मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सबको गुड इवनिंग हो गया भाई सबको राम राम सबको नमस्ते सबको राम राम चलिए भाई आपके सामने क्वेश्चन है हार्डली हैड आई रीच द एग्जिबिशन एग्जिबिशन होता है किसी भी चीज का क्या बेटा उसको हम शो करना चाह रहे हैं ठीक है आपका जो कोई भी शो वगैरह होता है चाहे वो मूवी वगैरह का हो किसी म्यूजियम वगैरह में होता है ठीक है जो वो चीजों को डिस्प्ले किया जाता है उसे क्या कहा जाता है एग्जिबिशन वेयर आई लर्न अबाउट द मेजर रॉबरी चलिए जल्दी से मुझे इस सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करके दिखाइए फाइंड आउट द एरर गुड इवनिंग बेटा गुड इवनिंग सबको गुड इवनिंग जल्दी से मुझे एरर फाइंड आउट करके दिखाइए वॉइस क्वालिटी इज नॉट गुड एक बार अपना जो फोन है उसे चेक करो अपने फोन को चेक करो एक बार गुड इवनिंग चेक कर रहे हैं बेटा वॉइस प्रॉब्लम के लिए ठीक है चेक कर रहे हैं डोंट वरी आप बने रहो दो मिनट पे वो चीज सही हो जाएगी डोंट वरी उसके लिए नीड नॉट वरी इस सेंटेंस को सही कीजिए जल्दी से पहले सही थी अब खराब हो गई सेकंड पार्ट में है एरर लर्न नहीं आएगा ठीक है ठीक है सेकंड पार्ट में वेयर कीजिएगा वेन उमेश कुमार जी कह रहे हैं मैम कहाँ पे हैं आप एक तो मैं से ऐसे सवाल ना पूछा करो कहाँ पे हैं आप चलिए बेटा अब जल्दी से मुझे बताइए अब जो साउंड प्रॉब्लम है वो सही हो गई है यस और नो जल्दी से बताइए जरा मुझे वेयर को रिप्लेस करे वेन से ठीक है वेयर को रिप्लेस करे वेन से सही आ रहा है मैम सजेस्ट के साथ टू का यूज होता है हाँ होता है बेटा सजेस्ट एक वर्ब है जो पूरी तरह से ट्रांसलेटिव नहीं है उसके साथ हम टू यूज कर देते हैं अगर उसके बाद एक पर्सन बैठा है तो अरुण कांतिवाल आपको शायद आपके सवाल का जवाब मिल गया है सजेस्ट के बाद टू आता है अगर उसके बाद कोई पर्सन बैठा है तो अब ठीक है चलिए ठीक है लकी अब कह रहे हैं नो ये सबका ओके आ रहा है तुम्हारा नो आ रहा है फोन को चेक करो ठीक है चलिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं है जल्दी से मुझे इस सेंटेंस में एरर बताइए एरर क्या होगा बी फास्ट जल्दी से इस सेंटेंस को सही कीजिए बेटा देखो बेटा जो हार्डली है 
हार्डली का जो पेयर होता है वो वेयर नहीं होता है हार्डली का पेयर क्या होता है वेन हार्डली का पेयर क्या होता है बेटा वेन ये जो हमारा सवाल पूछा गया है ये हमारे कौन से टॉपिक से पूछा गया है बेटा पेयर्ड कंजंक्शन किसे पूछा गया है पेयर्ड कंजंक्शन पेयर्ड कंजंक्शन वो हैं जो कि पेयर में एग्जिस्ट करती हैं हम सबको पता होना चाहिए अगर नहीं पता है तो गलत बात है कि हार्डली का पेयर क्या होता है वेन होता है अगर हार्डली का पेयर वेन होता है तो यहां पे कौन नहीं आएगा वेयर नहीं आएगा याद रखिएगा ठीक है हार्डली का लिख रही हूं यहां पे देख लेना जिसको नहीं पता है हार्डली हो गया आपका स्कार्सली हो गया और उसके बाद आपका क्या हो गया बेयरली हो गया इन तीनों कंजंक्शन का जो पेयर है वो पेयर क्या रहता है बेटा वेन ठीक इन तीनों कंजंक्शन का जो पेयर रहता है वो पेयर क्या रहता है बेटा वेन ठीक है अब दूसरी बात यह है कि इनके साथ हमेशा इन्वर्जन फॉलो होता है एक बच्चा यहां पे एरर बता रहा था ये जो हैड लिखा है ये बिल्कुल सही है आपकी जितनी भी नेगेटिव एडवर्ब होंगी वो हमेशा अपने साथ में इन्वर्जन लेंगी इन्वर्जन का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वट डिड आई से हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये जो लिखा है ये बिल्कुल क्या है सही है मैंने दो बातें बताई हैं ठीक है तुम एरर पे ध्यान दे रहे हो मैं कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ दोबारा से आ जाओ पहली बात मैंने क्या बोला हार्डली स्कार्सली बेयरली दोनों का पेयर क्या होता है बेटा वेन सॉरी तीनों का पेयर क्या होता है वेन और उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी हार्डली हो गया स्कार्सली हो गया नो सोनर हो गया जितने भी नेगेटिव कंजंक्शन हैं इन सब के बाद जो फॉर्मेट रहेगा वो फॉर्मेट क्या होगा बेटा इन्वर्जन इन्वर्जन का मतलब है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्मेट क्या रहेगा बेटा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं भाई हाँ रेयरली के साथ भी राहुल जी पूछ रहे हैं रेयरली के साथ भी ऐसा ही होगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो हमारा जो एरर होगा वो किस में होगा बेटा बी पार्ट में होगा हमारा एरर किस में होगा बी पार्ट में होगा गुड इवनिंग बेटा सबको गुड इवनिंग चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है आपके सामने सेम कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट अजन का इन शिफ्ट में पेपर था वो तो बस कंजंक्शन पढ़ के चले जाते तो हमारे देख लो दो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे हार्डली तो एडवर्ब है देखो जब भी ये पेयर में आता है हार्डली अगर ये अकेला है तो ये क्या होगा एडवर्ब होगा अगर वो कभी भी पेयर में एग्जिस्ट कर जाता है ना तो वो कंजंक्शन बन जाता है याद रखिएगा ठीक है एडवर्ब्स पेयर में जाके या अपने प्लेस को चेंज करके कंजंक्शन बन जाती हैं उस चीज के लिए डोंट वरी गुड इवनिंग बेटा सबको गुड इवनिंग चलिए नेक्स्ट सेंटेंस का आंसर बताइए नो सोनर डिड द सन राइज वेन वी रेज्यूम्ड रेज्यूम का मतलब क्या होता है कॉन्टिन्यू ठीक रेज्यूम का मतलब क्या होता है बेटा कॉन्टिन्यू कॉन्टिन्यू द जर्नी आफ्टर हैविंग अस्टी ब्रेकफास्ट बड़ी जल्दी जल्दी खाया हमने बड़ी जल्दी जल्दी खाना खाया ये ये सेंटेंस कहना चाह रहा है चलो जल्दी से मुझे एरर बताइए इस सेंटेंस में राहुल राज का आंसर आ गया है वेन को रिप्लेस कर आशिफ इकबाल आपका आंसर गलत है बेटा देन ये तुम क्या कर रहे हो डोंट डू दिस तुम बना रहे हो किसे पेयर टी एच ई एन तो आज एक बात सुन लो ध्यान से ये जो टी एच ई एन है ना ये कभी भी क्या नहीं बनता कंजंक्शन नहीं बनता ये जो टी एच ई एन है ये कभी भी क्या नहीं बनता कंजंक्शन नहीं बनता कंजंक्शन आपका हमेशा कौन बनता है टी एच ए एन कौन बनता है बेटा टी एच ए एन याद रखना इस बेचारे का पूरे अंग्रेजी में कोई काम नहीं है सिर्फ एक जगह को छोड़ के और वो कौन सी है बेटा कंपेरेटिव डिग्री ये देखो सून का क्या बना हुआ है सूनर ठीक है ऐसे ही आपकी एक और कंपेरेटिव डिग्री होती है क्या होता है रादर क्या होता है बेटा रादर रादर का एक भाई है क्या अदर इन दोनों का ही जो पेयर है वो हमेशा क्या बनता है देन नो सोनर का पेयर वेन नहीं होगा नो सोनर का पेयर क्या होगा टी एच ए एन नो सोनर का पेयर क्या होगा बेटा टी एच ए एन ठीक तो हमारा एरर किस पार्ट में है बी पार्ट में है आगे बढ़िए जल्दी से जल्दी से सही कीजिए सही करो बेटा जल्दी से He dashed to the problem of air pollution in his speech. He dashed to the problem of air.
पॉल्यूशन इन हिज स्पीच अब जो चारों वर्ड हैं उनका मीनिंग पता होना चाहिए एक को मैं यहाँ से एलिमिनेट करवा सकती हूँ मेंशन के बाद कभी भी टू नहीं आता मेंशन के बाद कभी भी क्या नहीं आता टू नहीं आता एक्सक्लेम के बाद भी कभी क्या नहीं आता टू नहीं आता दोनों गए एक्सक्लेम भी गया टू भी गया मैंशन बेटा तुम्हारा तो गलत हो गया मैंशनड गलत हो गया मैंशन के साथ कभी टू नहीं आता या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा जल्दी से आंसर बताओ मैंशन गलत है मैंशन गलत है देखो सबका मैंशन आ रहा है सबका हैं सबका गलत है हाँ अब आंसर चेंज हुआ कुंदन जी कह रहे हैं एवर्टेड ओके अब मुद्दा यह भी मीनिंग नहीं पता मुद्दा ये है कि हमें क्या नहीं पता भाई मीनिंग नहीं पता ठीक है अब या तो यहाँ पे जय माता दी करो अकड़ बकड़ करो ठीक है देखो बेटा ये एब्सोल्यूट बातें जो मैं बता रही हूँ एक्सक्लेम के साथ कभी टू नहीं आता है मेंशन के साथ कभी क्या नहीं आता है टू नहीं आता है ठीक है अब या तो एवर्टेड होगा या क्या होगा एडवर्टेड होगा याद करने का तरीका बताती हूँ एवर्ट आपका बना है किससे अवॉइड से एवर्ट किससे बना है अवॉइड से ठीक है और जो एडवर्टेड है इसी से आपका वर्ड बना है क्या करना बेटा एडवर्टाइज करना क्या करना जल्दी बताइए एडवर्टाइज करना अब मुझे ये बताओ ये जो इंसान है इसने एयर पॉल्यूशन को क्या किया होगा जल्दी बताओ अवॉइड किया होगा या फिर एडवर्टाइज का मतलब जल्दी बताओ लोगों की क्या सीख कर रहा था ये अटेंशन क्या बेटा अटेंशन जो आपके टीवी में या जैसे ही आप यूट्यूब पे कोई वीडियो वगैरह देख रहे हो बीच में आपके क्या आने शुरू हो गए आपके जो एडवर्टीजमेंट वगैरह है वो आने शुरू हो गए वो एडवर्टीजमेंट क्यों आ रहे हैं बिकॉज वो एडवर्टाइज करके आपकी क्या लेना चाह रहे हैं अटेंशन ठीक है अब जल्दी से आ जाओ एडवर्टेड का मतलब क्या होता है टू सीक अटेंशन किसी की क्या लेना अटेंशन लेना ठीक है आपका एवर्ट का मतलब क्या होता है टू अवॉइड समथिंग अब मुझे जल्दी से बता दो उसने क्या किया उसने अवॉइड किया या फिर उसने एडवर्ट किया जल्दी बताइए उसने अवॉइड किया उसने एडवर्ट किया उसने जो एयर पॉल्यूशन है उस पे बहुत अच्छे से क्या किया बेटा एम्फोसाइज किया बहुत अच्छे से लोगों का क्या खींचा ध्यान खींचा आंसर क्या हो जाएगा आपका एडवर्टेड आंसर क्या हो जाएगा बेटा एडवर्टेड आपका सही आंसर क्या होगा सेकंड आपका सही आंसर क्या होगा बेटा सेकंड ठीक जल्दी से आगे बढ़ते हैं ठीक है थैंक्स फॉर क्लियरिंग द डिफरेंस ठीक है ठीक है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस है आपका रोहन इज सो मैग्नमिनस रोहन इज सो मैग्नमिनस दैट एवरी वन इज ऑलवेज डैश टू हेल्प हिम इन हिज प्रोजेक्ट जल्दी से मुझे आंसर बताओ मैग्नेमिनस का मीनिंग मेरे से मत पूछना मैं नहीं बताऊंगी पहले बोल रही हूँ मैग्नेमिनस ईगर राहुल राज कह रहे हैं ईगर एंथ्यूसियास्टिक पिंटू कुमार शर्मा कह रहे हैं एंथ्यूसियास्टिक देव गोस्वामी कह रहे हैं टू उमेश भी टू या फिर ये पिछले क्वेश्चन का आंसर बोल रहे हो ईगर ओके okay, देव गोस्वामी अभी चेंज हो गया ठीक है वो प्रीवियस का था सॉरी सॉरी ईगर ईगर ओके वेरी गुड चलिए समझो जरा देखो मैग्नेमिनस का मीनिंग जानो मैग्नेमिनस को याद रखिएगा किससे बेटा जेनरस किससे याद रखिए जेनरस ठीक है जेनरस का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत बड़ा दिल लेके बैठा है ठीक है कुछ होते हैं ना वो छोटा सा दिल लेके बैठे इतु सा दिल लेके बैठे कुछ होते हैं जो बड़ा दिल लेके बैठे हैं क्या हो गए वो मैग्नमिनस ठीक है चलो जल्दी से आओ अगर कोई इंसान जेनरस है तो लोग उसकी हेल्प करने के लिए क्या इग्नोरेंट होंगे क्या रिलेक्टेंट होंगे इग्नोरेंट को याद करने का तरीका जो चीजों में केयरलेस रहे जो चीजों में क्या रहे बेटा केयरलेस रहे और रिलेक्टेंट का मतलब है जो हेल्प करने को क्या कर दे मना कर दे मैं नहीं करूंगा रिलेक्टेंट का मतलब अगर हिंदी में जानना है तो क्या करना मना करना 
क्या करना बेटा मना करना ठीक है इग्नोरेंट का मतलब होता है जो चीजों को क्या करता रहे इग्नोर करता रहे केयर फ्री ठीक है यू कैन से ठीक है जल्दी से सॉरी केयरलेस अब मुझे जल्दी से बता दो क्या ये दोनों आंसर हो सकते हैं ये तो कभी भी ना हो अगर कोई इंसान बड़े दिल का है तो लोग उसकी हेल्प करेंगे अब मुझे जल्दी से ये बताओ एंथ्यूसियास्टिक का मीनिंग क्या होता है एंथ्यूसियास्टिक का मतलब होता है हैप्पी एंथ्यूसियास्टिक का मतलब क्या होता है बेटा हैप्पी ठीक अब मुझे ये बताओ क्या लोग उसकी हेल्प करने को हैप्पी हैं या फिर उसकी हेल्प करने को क्या है बेटा लुकिंग फॉरवर्ड कर रहे हैं बहुत एंशियस हैं बहुत ही क्या रहते हैं उतावले रहते हैं अगर कोई अच्छा इंसान है तो हम सोचेंगे ना कि इसे जिंदगी में कब हमारी जरूरत पड़े तो हम इसकी हेल्प करें ठीक है वही अगर कोई बुरा होता अगर ये यहाँ पे मैंने लिखा होता ही इज क्लेवर ही इज कनिंग या ऐसा कुछ लिखा होता तो मेरा आंसर क्या हो जाता रिलक्टेंट हो जाता बट ये अच्छा इंसान है तो हम इसकी हेल्प करने के लिए क्या रहेंगे बेटा ईगर रहेंगे हम क्या रहेंगे ईगर ठीक है हाँ गर्मी बहुत है बेटा राजस्थान में आई एग्री एजुकेशन हब ये कौन सा एजुकेशन हब है तुम्हारा बताना जरा हाँ गर्मी बहुत है हैप्पी गो लक्की टाइप ऑफ पर्सन यस यू कैन से यू कैन से ठीक है तो अगर कोई बड़े दिल वाला इंसान है तो वो दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा क्या रहेगा आगे रहेगा ईगर रहेगा ना कि वो क्या होगा रिलेक्टेंट होगा इग्नोरेंट होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है चलिए बताइए आपको पहले ही मैं मार्क कर देती हूं इस वर्ड का क्या बताना है सिनोनिम बताना है क्या बताना है भाई सिनोनिम पहला ही ऑप्शन ध्यान से देखना जरा धोखा जल्दी से बताओ आंसर जूसी अविनाश राय हैं बेटा ठीक है तुम्हारी स्टेटमेंट से एग्री करती हूँ आप भी बड़े दिल वाली हो हाँ ठीक है है उमेश कुमार जैसा कि मैं <laughs> अपनी तारीफ खुद ही तेरी किसी ने नहीं की खुद ही कर रहा है देव गोस्वामी थैंक्स मैम फर्स्ट टाइम आपकी क्लास ले रहा हूँ यू आर द बेस्ट इंग्लिश टीचर ठीक है थैंक यू बेटा पेल पेल कैसे पेल कैसे मैक्सिमम लोगों का सही आंसर आ रहा है ये तुम्हारा पेल क्यों जा रहा है देखो पेल को याद रखने का तरीका है पीलिया पेल को याद रखने का तरीका क्या है पीलिया पीलिया में लोग कैसे हो जाते हैं बड़े ही उनका जो रंग है वो कैसा हो जाता है डाउन हो जाता है ऑफ हो जाता है ठीक है तो पेल का अगर तुम मीनिंग निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो ऑफ ठीक है या फिर इसका मीनिंग निकल सकता है विदाउट एनी एनर्जी मीनिंग क्या निकलेगा बेटा विदाउट एनी एनर्जी इसके अंदर बिल्कुल भी क्या नहीं है एनर्जी नहीं है वो क्या रहेगा पेल ठीक है जल्दी से आओ ये क्या बैठा है जूसी ठीक है ये क्या बैठा है सॉफ्ट ये क्या बैठा है सकिंग मन करेगा ना जो जय माता आदि करना चाह रहे होंगे वो इसको आंसर लगाना चाह रहे होंगे अब ये बात याद रखना कि जो आपका सुकिलेंट होते हैं ना वो हमेशा उन चीजों को कहा जाता है जिनके अंदर बहुत सारा क्या रहता है जूस रहता है अगर बहुत सारा जूस होगा तो चीजें कैसी होंगी बेटा पैलेटेबल होंगी खाने लायक देखो दो वर्ड करा दिए मैंने पहला आपका वर्ड क्या आ गया पैलेटेबल और दूसरा वर्ड आपका क्या आ गया बेटा जूसी दूसरा वर्ड आपका क्या आ गया जूसी ठीक है अगर यहीं पे लिखा लिखना चाहूं समथिंग दैट कैन बी ईटन क्या होगा बेटा वो एडिबल समथिंग दैट कैन बी ईटन वो क्या होगा हमारा एडिबल ठीक है जल्दी से देखिएगा जरा हमने लिखा अपना सिक्योलेंट सिक्योलेंट के हमारे चार ऑप्शन है फर्स्ट क्या है हमारा सकिंग नेक्स्ट क्या है सॉफ्ट नेक्स्ट क्या है जूसी एंड लास्ट क्या है पेल पेल का मतलब ऑफ जूसी मैंने बता दिया सॉफ्ट का इससे कोई रिलेशन नहीं सकिंग हो नहीं सकता हमारा आंसर क्या होगा बेटा थर्ड हमारा आंसर क्या होगा थर्ड ठीक चलिए चलिए आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए ठीक है कोई डाउट नहीं है चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं कॉन्ग्रीगेशन 
मुझसे मत पूछना क्या है जल्दी से आंसर बताओ जल्दी बताओ जल्दी बी फास्ट कॉन्ग्रीगेशन गौर जी एस मैम थैंक यू बेटा थैंक यू और कुछ पढ़ लो अब आके चलो जल्दी से मुझे आंसर बताओ कॉन्ग्रीगेशन कॉन्ग्रीगेशन जल्दी से मुझे आंसर बताओ क्या रहेगा इसका आंसर फोर्थ बाकी लोग जल्दी से आंसर असेंबली असेंबली बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया देखो याद करने का तरीका बताती हूँ अभी की सिचुएशन को लेती हूँ मैं ठीक है अगर कोई कांग्रेस भक्त तो हो तो अपने जो दिल की भावनाएं हो उन्हें अपने पास रखे ठीक है चलो समझो जरा देखो कॉन्ग्रीगेशन को याद करने का तरीका अभी जो गवर्नमेंट है वो किसकी बन गई है बेटा जल्दी से बताइए बीजेपी यानी कि एनडीए की गवर्नमेंट बन गई है अब जितने भी कांग्रेस वाले होंगे वो बैठ के क्या कर रहे होंगे जल्दी बताओ सत्संग क्या कर रहे होंगे बेटा सत्संग ध्यान से समझना अगर कभी भी एक ऐसा ग्रुप बना दिया गया है लोगों का जो कि रिलीजियस डिस्कशन कर रहे हैं कैसा डिस्कशन कर रहे हैं रिलीजियस डिस्कशन कर रहे हैं तो उसे क्या कहा जाएगा कॉन्ग्रीगेशन कांग्रेस से याद रखो कि ये सारे लोग अभी क्या कर रहे हैं सत्संग कर रहे हैं अगर सत्संग कर रहे हैं तो सत्संग में डिस्कशन होता है क्या हो ही नहीं सकता क्या वो सत्संग में अटेंशन लेंगे बिल्कुल भी नहीं क्या सत्संग में आपका कॉन्ट्रेक्शन बिल्कुल भी नहीं सत्संग में सीधी सी बात है वो किसे डिनोट करना चाह रहे हैं असेंबली अब कुछ और तो रहा नहीं उनके पास तो मिलके क्या कर रहे होंगे अपने दुख बांट रहे होंगे तो सीधा सा जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा बेटा असेंबली हमारा आंसर क्या होगा असेंबली ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से हमारे नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं मैक्सिमम लोगों ने यह सही बताया था दैट्स वेरी गुड चलिए भाई मुझे मीनिंग बताइए ये अच्छा वर्ड है और इसके ऑप्शन और भी अच्छे हैं काफी खतरनाक ऑप्शन है मुझे आंसर बताइए क्या है इसका और हमें क्या बताना है देखो हमें ऑपोजिट बताना है अभी तक हमें क्या बताने थे सिमिलर अभी हमें क्या बताना है ऑपोजिट बताना है अच्छा बीजेपी सपोर्टर हो ठीक है ठीक है डिस्कशन रिलीजियस डिस्कशन ग्रुप डिस्कशन ग्रुप नहीं देखो जितना भी आपका सत्संग वगैरह होता है उसमें डिस्कशन नहीं होता है दैट इज बेसिकली योर असेंबली ठीक है असेंबली कांग्रेस तो वो करने की हालत में भी नहीं रही है ये तुम पढ़ लो चलो जल्दी से आंसर बताओ कांग्रेस से याद रखना अब एक वर्ड क्या कांग्रीगेशन रिलीजियस डिस्कशन ठीक है हमेशा याद रहेगा चलिए थर्ड कह रहे हैं हितेश बंसल बताइए भाई जल्दी से इसको याद करने का तरीका आपका साइंस में एक प्रोसेस होता है और प्रोसेस का नाम क्या होता है ई वेपोरेशन प्रोसेस क्या होता है बेटा ई वेपोरेशन ठीक है अब मैंने आपको हिंट दे दिया है ठीक है अब मुझे जल्दी से इसका आंसर बता दो हर हर मोदी हाँ ठीक है बेटा हर हर मोदी पढ़ लो अब मोदी जी पेपर देने नहीं आएंगे पढ़ो पढ़ो फ्लीटिंग ओके एंटोनिम पूछा है एंटोनिम 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 तो मुझे बता कुछ और रहे हो फिजिक्स की क्लास कब होगी अभी आपको अपडेशन आ जाएगा ठीक है अभी अपडेशन आ जाएगा बेटा आपको बायो की होगी आज होगी टाइम सर टाइम बता दो साढ़े नौ बजे आपकी बायो की क्लास होगी बेटा नाइन थर्टी ठीक है बायो की क्लास होगी उड़ जाना ठीक है हाँ मोदी जी का पेपर हो गया तुम्हारा होना बाकी है मुझे आंसर बताओ जल्दी से जल्दी बी फास्ट प्रतीक फ्लीटिंग विच एग्जिस्ट फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हाँ सही कह रहे हैं बेटा 
आज बायो पढ़ लो केमिस्ट्री की क्लास का सर आपको अपडेशन दे देंगे जो भी उसमें होगा ठीक है मैम ये क्लास डेली होती है नहीं बेटा डेली नहीं होती ऑल्टरनेट डेज में होती है ठीक है मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एम डब्ल्यू एफ मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सोमवार बुधवार एंड शुक्रवार ठीक है शाम को साढ़े सात बजे ठीक है साढ़े सात से कभी सात पैंतीस वगैरह भी हो जाता है उसके लिए माफ करना बेटा चलिए जल्दी से मुझे आंसर बताइए चलिए भाई डिस्कस करते हैं ध्यान बोर्ड पे यहां पे देखो बेटा अगर ये ई वेपोरेशन से बना है अगर ये ई वेपोरेशन से बना है तो इसका जो मीनिंग होगा वो सीधा मीनिंग क्या है चीजों का क्या होना उड़ जाना अगर चीजें उड़ जाती हैं तो मुझे ये बताओ वो कैसी चीजें होंगी बेटा टेम्परेरी होंगी कैसी होंगी टेम्परेरी फ्लीटिंग का मीनिंग ही होता है क्या बेटा टेम्परेरी उड़ जाना ठीक है समथिंग दैट इज लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्टर ड्यूरेशन उसे क्या कहा जाता है फ्लीटिंग और आपका एवेनेसेंट ठीक है सीधी सिंपल सी बात है इन दोनों का मीनिंग है किसी चीज का क्या होना टेम्परेरी होना क्या होना बेटा टेम्परेरी होना आप ध्यान से समझते जाओ बस तुम अपना दिमाग मत लगाओ ज्यादा समझते जाओ अभी तुमने दिमाग अभी लगा लिया अभी समझते रहो ठीक है देखो इसको समझा रही हूं इल्यूजिव ये किससे बना है इलोप ठीक है इलोप का मतलब क्या होता है बेटा भाग जाना इलोप का मतलब क्या होता है भाग जाना जो माल्या है ठीक है और ये जो नीरव मोदी हैं वो इंडिया से क्या हो गए हैं जल्दी बताओ फरार हो गए हैं भाग गए हैं इलोप से ही आपका एक और वर्ड बना है वो क्या है इल्यूड क्या बना है बेटा इल्यूड सो एक ऐसी चीज जो कि सिर्फ भागने के लिए बनी है जो कि चीजों से क्या करती है पीछा छुड़ाती है उसे क्या कहा जाएगा बेटा इल्यूजिव क्या कहा जाएगा इल्यूजिव ठीक है क्या करना इलोप करना भाग जाना ठीक है बेटा अब मुझे जल्दी से बताएंगे आप मीनिंग एरेटिक का अगर ये नोट करना है तो नोट करो फिर मैं इसे क्रॉस कर रही हूं जल्दी से बी फास्ट हाँ ये जो बच्चे कह रहे हैं सही कह रहे हैं ल्यूजिव का मीनिंग क्या होगा बेटा इवेजिव भी होगा इवेजिव इवेजिव का मतलब होता है जो भाग गया है भाग गया वो ठीक है फ्यूजिटिव हाँ ज्ञान प्राप्ति चलो फ्यूजिटिव फ्यूजिटिव का मतलब भी क्या होता है भगोड़ा फ्यूजिटिव का मतलब भी क्या होता है बेटा भगोड़ा ठीक है देखो वर्ड सुन लो ध्यान से इलोप का मतलब भागना इल्यूड का मतलब भागना इवेजिव का मतलब वो जो भाग रहा है वो ठीक है फ्यूजिटिव का मतलब भी क्या होता है भगोड़ा फ्यूजिटिव ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है ठीक है ठीक है चलो सही जा रही हैं चीजें आगे बढ़िएगा नेक्स्ट वर्ड ले रही हूं मैं हमारा कौन कौन सा हो गया बेटा हमारा फ्लीटिंग वी हैव डन इल्यूजिव वी हैव डन यहां आ जाओ एक बात बताओ ये जो एरेटिक है ये किससे बना है बेटा एरर से जो हमारा एरेटिक वर्ड है वो किससे बना है बेटा एरर से एक बात बताओ मुझे एरर कौन करेगा एरर कौन करेगा पेपर में ज्यादा जिसने की जो क्लासेस हैं वो कैसे नहीं की होंगी जल्दी बोलो रेगुलर आपका एरेटिक का मतलब होता है इनकंसिस्टेंट क्या होता है बेटा इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का मीनिंग क्या हो जाएगा इरेगुलर मीनिंग क्या हो जाएगा बेटा इरेगुलर ठीक है इरेटिक का मीनिंग समझो तुम तुम क्या करते हो तुम वर्ड्स को रटने में जाते हो समझो ना उसे एक बात बताओ एरर कौन करेगा जो कैसा होगा रेगुलर या इरेगुलर इरेगुलर जो कैसा होगा बेटा इनकंसिस्टेंट ऐसे प्राणी को अगर मैं चाहूं तो और क्या कह सकती हूँ बेटा नोमेडिक ठीक है सीधी सिंपल सी बात है एक ऐसा इंसान जो कि चीजों में कंसिस्टेंट नहीं है उसे क्या कहा जाएगा बेटा एरेटिक क्या कहा जाएगा एरेटिक अब ना तो फ्लीटिंग आंसर है ना एरेटिक आंसर है ना इल्यूजिव आंसर है जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा बेटा सॉरी एक मिनट इंटा सेंक ठीक है सीधी सिंपल सी बात है हमारा आइएगा जरा जरा एक बार वर्ड्स को देखो हमारा सेकेंड वर्ड क्या है बेटा फ्लीटिंग हमारा थर्ड वर्ड क्या है एरेटिक 
हमारा फोर्थ वर्ड क्या है इल्यूजिव तीनों आंसर नहीं होंगे फ्लीटिंग इसका क्या है सिनोनिम है पूछा हमसे क्या है एंटोनिम पूछा है ठीक है हमारा वर्ड क्या था इवेनसेंट बना किससे है इवेपोरेशन से याद रखने का तरीका क्या है हमारा इंटरसाइन ठीक है याद रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं वर्ड्स को देखते रहो एक बार रिपीट कर देती हूँ फ्लीटिंग इसका सिनोनिम है एरेटिक हु इज इरेगुलर आपका नेक्स्ट वर्ड क्या है इल्यूजिव इल्यूजिव का मतलब क्या हो गया टू इलोप ठीक है फ्यूजिटिव जो आपका होगा जो भगोड़ा होगा चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा बहुत अच्छा वर्ड है पैने जायरिक भी कहते हैं इसे पैने जायरी भी कहते हैं दोनों कहते हैं पैने जायरिक भी कहते हैं पैने जायरी भी कहते हैं चलिए जल्दी से मुझे इसका मीनिंग बताइए क्या होगा पहला ऑप्शन है नॉक्शियस क्रिटिसिज्म फेंटेसी ग्रेंडियोर आंसर क्या होगा भगवान जाने तुम बताओ जल्दी से फीकल फीकल की स्पेलिंग सही करो एफ आई सी के एल ई अच्छा चेंज ही बोलो कि ओके फाइन 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 विजय माल्या इज फर्स्ट फ्यूजिटिव यू कैन से अनप्रिडिक्टेबल ठीक है ठीक है मुझे इसका आंसर बताइए जल्दी से आंसर बताइए बेटा पैने जायरिक भी कहते हैं पैने जायरी भी कहते हैं ठीक है दोनों कहते हैं ग्रेंडियोर कमेंडेशन ओके ठीक है फोर टू फेंटेसी अब ये तुक्के मार रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं तुक्के लगा रहे हैं चलिए भाई समझते हैं जरा इन वर्ड्स को सबसे पहले उठाऊंगे आपके लास्ट वर्ड को ग्रेंडियोर समथिंग दैट इज वेरी ग्रैंड समथिंग दैट इज वेरी ग्रैंड ठीक है जैसे अंबानी जी ने अपने बेटे और बेटी की शादी की थी वो बड़ी ही कैसी थी बेटा ग्रैंड थी तो ग्रैंड से ही आपका क्या बना है ग्रैंडी और ठीक है समथिंग दैट इज मेजेस्टिक ये वर्ड शायद मैं लास्ट वीडियो में ले चुकी हूं मेजेस्टिक ठीक है एक ऐसी चीज जो बहुत क्या है बड़े लेवल पे है जो बहुत ही ग्रैंड है उसे क्या कहा जाएगा ग्रेंडी ठीक है थर्ड ऑप्शन में आइए क्या लिखा है फेंटेसी देखो तुम्हारे बड़े बड़े सपने हैं हमारे पास एक बड़ी सी गाड़ी हो ऑडी हो ये वाला फोन हो ठीक है एक अच्छा सा बंगला हो ठीक है तो ये आपका सीधा सीधा पता है क्या है इमेजिनेशन है इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है जो इमेजिनेशन होता है जो डे ड्रीमिंग होता है उसे क्या कहा जाता है बेटा फेंटेसी क्या कहा जाता है फेंटेसी ठीक है फेंटेसी का एक और भाई होता है फिक्शियस इमेजनरी चीजें क्या हैं बेटा इमेजनरी हैं चीजें कैसी हैं हेल्यूसिनेशन में जा रही हैं ठीक है फिक्शियस हेल्यूसिनेशन फेंटेसी तीनों भाई हो गए ठीक है फर्स्ट वर्ड में आ रही हूं देखो क्या लिखा है नॉक्शियस नॉक्शियस का भाई होता है ऑबनॉक्शियस देखो उसी से बना है क्या है यहां पे ऑबनॉक्शियस ठीक है किसी के लिए बड़ी ही कैसी फीलिंग रखना बेटा हेट्रेड वाली फीलिंग रखना कैसी फीलिंग लिखना रखना हेट्रेड वाली फीलिंग रखना ठीक है किसी से बड़ी ही नफरत होना कोई प्राणी है जो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है तो उसके लिए जो आपकी फीलिंग है वो कौन सी फीलिंग है बेटा हेट्रेड की फीलिंग है ठीक है वो जो हेट्रेड है उसके लिए वर्ड क्या हो सकता है नॉक्शियस ठीक है अब देखो ये तीनों मैंने क्लियर कर दिए तीनों में हमें कोई डाउट नहीं है ग्रेंडी और हमें पता चल गया फेंटेसी पता चल गया नॉक्शियस पता चल गया अब ये जान लो पहले जायरिक का मीनिंग क्या होता है बेटा क्रिटिसिज्म क्या होता है क्रिटिसिज्म किसी को क्या करना क्रिटिसाइज करना जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ ठीक है कुछ लोग होंगे जो क्या कर रहे हैं जल्दी बोलो अप्रिशिएट कर रहे हैं कुछ होंगे जो कह रहे हैं मैम तो कुछ ज्यादा ही मतलब ये कर रही है वो कर रही है वो चीजों को क्या कर रहे हैं जल्दी बताओ क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्या कर रहे हैं बेटा वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं ठीक है कुछ आते हैं मेरी वीडियो को डिसलाइक करके भाग जाते हैं उनके अंदर जो फीलिंग है वो कैसी है बेटा जल्दी बताओ हेट्रेड वाली है वो कैसे प्राणी है जल्दी बताओ नॉक्शियस है 
कैसे प्राणी हैं नॉक्शियस हैं ठीक है जल्दी से आ जाओ ग्रेंडियोर में जो वीडियो को लाइक कर रहे हैं वो बड़े ही कैसे प्राणी हैं ग्रेंडियोर हैं बड़े ही कैसे हैं मेजेस्टिक हैं उनका दिल क्या है बड़ा है आया था ना अभी हमारे पास मैग्नेमिनस वो इसी का भाई हम कह सकते हैं ठीक है सुनौनिम है ये दोनों कह सकते हैं हम चलिए जल्दी से बताइए क्लियर हैं बातें हेल्यूसिनेशन की स्पेलिंग सही करो बेटा आफरीन मानो मैम ये क्या है नहीं यार अब आ तो गया अब तो क्लियर हो गया ना शैलेश जी अब तो क्लियर हो गया बेटा ग्रेंडी और भव्य हाँ ठीक है भव्य बेटा बिल्कुल सही भव्य हाँ सही आ, हिंदी थोड़ा सा हार्ड टाइट है हिंदी में थोड़ा सा एंटोनिम होता है ना मैडम क्रिटिसिज्म तो हाँ सॉरी 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 इसका एंटोनिम 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 माई मिस्टेक माई मिस्टेक एंटोनिम हाँ हाँ बिल्कुल सही ठीक है ठीक है ठीक है आपके पेनेजारिक का एंटोनिम क्या हो जाएगा क्रिटिसिज्म ठीक है क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म तो उसका सुनानिम क्या हो जाएगा किसी को क्या करना अच्छे से बातें करना किसी के बारे में पॉजिटिव बातें बोलना वो उसका सुनानिम हो जाएगा हमारा ठीक है क्रिटिसिज्म उसका ऑपोजिट है सॉरी माय मिस्टेक वहां पे थोड़ी सी गलती हो गई हमसे क्रिटिसिज्म उसका क्या है एंटोनिम है पेनेजारिक का मतलब होता है टू से पॉजिटिव वर्ड्स अबाउट समथिंग ठीक है टू से रिकमेंडेशन वर्ड्स फॉर समथिंग बड़ी ही अच्छी अच्छी बातें कहना बड़ी ही कैसी बातें कहना बेटा अच्छी बातें कहना ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है उसे डिस्कस करते हैं टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील इट्स अ फ्रेज आपको इसका क्या बताना है मीनिंग बताना है टू बी एडवांटेजियस एट द टाइम ऑफ डिफिकल्टी टू मेंटेन अंडर ऑल सर्कमस्टांसिस टू ब्लेम द अदर पार्टी टू पुट अ डिफिकल्टी इन द वे ऑफ प्रोग्रेस बताइए भाई जल्दी से आंसर क्या होगा समझा दो चलो ठीक है मैं अभी समझा दूंगी एक बार इसको निपटाते हैं फिर उसके पास हम वापस चलेंगे मुझे जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या होगा आंसर बी फास्ट जल्दी से आंसर बताइए टू पुट अस फोक इन वन व्हील एसएससी में कम से कम छह सात बार आ चुका है ये जल्दी से आंसर बताइए भाई क्या होगा फोर टू ये टू कहां से आया क्यों आया देखो एडियम फ्रेजेस का सीधा है याद करो उनकी कहानी बनाओ देखो एक व्हील है और व्हील में हमने क्या रख दिया स्पोक रख दिया ठीक है ब्रेक लगा दिया अगर व्हील में ब्रेक लगा दिया तो हम चीजों में क्या बना रहे हैं जल्दी बताइए डिफिकल्टी क्या बना रहे हैं बेटा डिफिकल्टी आपका इसका सही आंसर क्या होगा फोर्थ ऑप्शन आपका सही आंसर क्या होगा बेटा फोर्थ ऑप्शन ठीक टू पुट अ स्पोक इन वन व्हील किसी की प्रोग्रेस को रोकना होते ना लोग जलते रहते हैं ठीक है अंदर ही अंदर घूमते रहते हैं तो वो दूसरों की प्रोग्रेस क्या करने की कोशिश करते हैं रोकने की कोशिश करते हैं वो क्या कर रहे हैं वहां पे पुटिंग अ स्पोक इन वंस व्हील ठीक है किसी की जिंदगी चल रही है और वो उसमें क्या कर रहे हैं अड़ंगा डाल रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं भाई एक बार मैं प्रीवियस वर्ड को ले लेती हूँ एक बच्चा कह रहा था कि मैम पैंचारिक का मीनिंग बता दो चलो मीनिंग जानो देखो मान लो मैं अभी एक पोयम बना दूँ एक पोइट्री बना दूँ और पता है किसके बारे में मैंने बहुत तारीफ कर दी किसकी बेटा अभी अभी हमारे पीएम बने हैं कौन बेटा मोदी जी मैंने मोदी जी की तारीफ में बहुत सारे बड़े बड़े अल्फाज लिख दिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिख दी मैं उन्हें क्या दे रही हूँ ट्रिब्यूट दे रही हूँ ठीक है मैं उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रही हूँ अप्रिशिएट कर रही हूँ उस अप्रिशिएट करने का जो हमारा कंटेंट है उसे मैं क्या कह सकती हूँ बेटा पहने ठीक है किसी को अप्रिशिएट करना किसी के बारे में अच्छा बोलना पॉजिटिव बोलना चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा दिस वी हैव डन एट लॉगर हेड्स ये मैं करा चुकी हूं आपको एट लॉगर हेड्स एट लॉगर हेड्स जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा हर हर मोदी ठीक है बेटा हर हर मोदी 
ये तुमने अपनी आईडी बना रखी नरेंद्र मोदी जी के नाम से मेरी तारीफ तुम्हारी तारीफ नहीं थी मोदी जी की तारीफ है चलिए जल्दी से मुझे आंसर बताइए कब तक क्लास चलेगा हम अपने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे टिल 195 अभी 185 चल रहा है हमारे 10 क्वेश्चन बाकी हैं बेटा चलिए जल्दी से आइए टू थ्री टू थ्री एट लॉगर हेड्स याद करो खून के प्यासे टू बी एनिमीज टू बी एनिमीज ठीक है इसका एक और भाई होता है करा चुकी हूं तुम पढ़ते नहीं हो एट लॉगर हेड्स का एक और भाई होता है एट ड्रैगर्स ड्रॉन एट ड्रैगर्स ड्रॉन दोनों का मतलब होता है दो इंसानों की बड़ी ही क्या होना भाई दुश्मनी होना दो इंसानों की बड़ी ही क्या होना दुश्मनी होना जल्दी से बताओ क्या टू सफर हो सकता है ना टू कॉन्फ्लिक्ट विद समन यस टू फेस टफ कॉम्पिटिशन नो टू बी इन डू और डाई नो आंसर क्या होगा सेकेंड वन आंसर क्या होगा बेटा सेकेंड वन ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन शी इज द बेस्ट एंड वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास वी हैव टू इंप्रूव द सेंटेंस बेस्ट एंड वाइजेस्ट अ बेस्ट एंड अ वाइजेस्ट द बेस्ट एंड द वाइजेस्ट नो इंप्रूवमेंट जल्दी से आंसर बताइए आंसर क्या होगा आज ही सब्सक्राइब किया ठीक है वेरी गुड बेटा आज आपका फर्स्ट क्लास है ठीक है ठीक है चलिए जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए क्या होगा शी इज द बेस्ट एंड वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास क्या ये जो लिखा है ये सही है या फिर इसमें इंप्रूवमेंट की क्लास है थर्ड फोर्थ थर्ड फोर्थ फर्स्ट भी आ गया नो इम्प्रूवमेंट नो एरर थर्ड चलिए समझते हैं भाई पहली बात अगर कभी भी एंड से चीज़ें कनेक्ट होती हैं तो जो भी आपका लिखा हुआ कंटेंट है वो कैसा होना चाहिए बेटा सिमिलर ठीक है ये भी सुपर लेटिव डिग्री है ये भी सुपर लेटिव डिग्री है दोनों बातें बिल्कुल क्या हैं सही हैं अब मुद्दा क्या है सुपर लेटिव डिग्री हमेशा अपने साथ क्या मांगती है द मांगती है अब ये बात याद रखेगा ये जो दोनों डिग्री आई हैं ये कितने प्राणी के लिए हैं एक प्राणी के लिए अगर दोनों डिग्री एक प्राणी के लिए हैं तो आप जो इसकी कॉमन रिक्वायरमेंट है ये देखो बेस्ट ने बोला क्या लगाओ द लगाओ वाइजेस्ट ने बोला क्या लगाओ द लगाओ क्यों ना इस द को क्या करवा दिया जाए शेयर करवा दिया जाए इसका मतलब किसके साथ दोबारा से द लगाने की जरूरत नहीं है वाइजेस्ट के साथ जो लिखा है वो बिल्कुल क्या है सही है जो लिखा है वो बिल्कुल क्या है बेटा सही है सेंटेंस में हमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए हमारा सही आंसर क्या होगा नो no इम्प्रूवमेंट हमारा सही आंसर क्या होगा बेटा नो no इम्प्रूवमेंट ठीक है याद रखिएगा एंड से सिमिलर चीजें कनेक्ट होंगी और अगर रिक्वायरमेंट कॉमन है तो शेयर कराइए चलिए जल्दी बताओ भाई द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन अमेरिका जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा मुद्दा बेरोजगारी है हाँ आई एग्री मुद्दा बेरोजगारी है बेरोजगारी से रोजगार होने के लिए पढ़ना जरूरी है तो पढ़ना शुरू कर दो ठीक है पढ़ते रहिए चीजों को चलिए मुझे जल्दी से बताइए आंसर इस सेंटेंस का द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन अमेरिका थ्री टू एक्सप्लेन अगेन बेटा एक बार रिवाइंड करके देख लो प्लीज कृष्ण मूर्ति एक बार रिवाइंड करके देखो अगर बात समझ नहीं आएगी तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी फर्स्ट 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 मुबारक हो सेकेंड सेकेंड ओके ओके सेकेंड आया फर्स्ट आया फिर से फर्स्ट आया ओके okay, किस किस का सही है रेनू गुप्ता रेनू गुप्ता ओके okay. रुपेंद्र कुमार हितेश बंसल उमेश कुमार इनका सही है बाकी सबका गलत है 
सिंपल ही बात है जो कंपैरिजन होना चाहिए ना वो पता है कैसा होना चाहिए लॉजिकल होना चाहिए ये जो कंपैरिजन टॉपिक है ना कम से कम एक घंटे का टॉपिक है ठीक है मैं इसे फिर भी कोशिश करती हूँ कटेल करने की आपको दो मिनट में समझा दूँ जो कंपैरिजन है वो कैसा होना चाहिए बेटा लॉजिकल होना चाहिए अगर मैं कह रही होती जापान इज बेटर देन अमेरिका जापान इज बेटर देन अमेरिका जल्दी से बताओ जापान का कंपैरिजन किससे है अमेरिका से भाई जापान भी कंट्री है अमेरिका भी कंट्री जो लिखा है वो बिल्कुल क्या है सही है सही से ठीक बात लिखी है अब हुआ क्या पीपल का कंपैरिजन है पता है किससे अमेरिका से अगर पीपल का कंपैरिजन करना है तो किससे होना चाहिए पीपल से ही होना चाहिए भाई अगर पीपल का कंपेरिजन करना है तो किससे होना चाहिए पीपल से ही होना चाहिए मुझे जल्दी से ये बताओ इसे सही करने का तरीका क्या है पहला तरीका ध्यान से सुनना द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन द पीपल ऑफ अमेरिका वट डिड आई से द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन द पीपल ऑफ अमेरिका सीधा सीधा मुझे यहाँ पे किसे बुलाना पड़ रहा है द पीपल ऑफ किसे बुलाना पड़ रहा है भाई द पीपल ऑफ अब सुनो ध्यान से अगर कभी भी एक नाउन का बार बार क्या होता है रिपीटेशन होता है तो उस रिपीटेशन को अवॉइड करने कौन आता है प्रनाउन कौन आता है बेटा प्रनाउन और जब भी प्रनाउन आएगा डेमोस्ट्रेट करने के लिए कौन कौन आएगा बेटा दिस आएगा आपका दैट आएगा आपका कौन आएगा दीज आएगा और दो जाएगा यहाँ पे बातें कहाँ बैठी हैं दूर बैठी हैं अगर बातें दूर बैठी हैं तो कौन नहीं आएगा दिस नहीं आएगा कौन नहीं आएगा दीज नहीं आएगा कौन आएगा दैट या दोस अब जो पीपल है वो कैसा वर्ड है बेटा प्लूरल वर्ड है ध्यान से देखते रहो देखो जो पीपल है वो कैसा वर्ड है प्लूरल वर्ड है अगर प्लूरल है तो मैं क्या नहीं लगा सकती दैट नहीं लगा सकती मेरा क्या लगेगा दो हमारा सही आंसर क्या होगा सेकेंड वन हमारा सही आंसर क्या होगा बेटा सेकेंड वन ठीक सीधे सिंपल सी बात है कि अगर हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन की तो कंपैरिजन हमेशा क्या होना चाहिए लॉजिकल होना चाहिए कंपैरिजन हमेशा क्या होना चाहिए बेटा लॉजिकल होना चाहिए हमारा सही आंसर क्या होगा सेकेंड ठीक है हाँ आएगा तो मोदी ये हो गया आ चुके मोदी जी ठीक है चलो अब अपना देखो आगे बढ़िएगा नेक्स्ट सेंटेंस वन स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज वन स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा बी फास्ट वन हु इज स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज ठीक है जो कहानियां बहुत बनाता हो जो कहानियां बहुत सुनाता हो आंसर बताओ बेटा क्या होगा आएगा तो मोदी हो गया बेटा यस आई एम राइट संदीप दास ओके यू आर राइट मान ली फेनेटिक ना फेनेटिक ना होता फेनेटिक ना होता फेनेटिक नहीं है बेटा थर्ड वेंट्रल व्हाइट बोर्ड एडजस्ट क्वेश्चन आर नॉट विजिबल हाउ इज इट पॉसिबल सबको दिखाई दे रहा है जल्दी से बताओ विजिबल है या नहीं है अच्छा फ्रेम में नहीं आ रहा है सही ओके ओके पर जितना पार्ट हमें चाहिए वो तो दिखाई दे रहा है बेटा हमारा फोकस यहाँ होना चाहिए हमारा फोकस यहाँ होना चाहिए या फिर तुम्हें मैम देखनी है चलो जल्दी से मुझे आंसर बताओ जो कहानियाँ बहुत बनाए जो कहानियाँ बहुत बनाए ठीक है मोदी जी भी हैं इसका एग्जाम्पल कहानियाँ बहुत बनाते हैं बहुत सारे लोग कह रहे हैं रेकॉन्ट देखो एक तो जो कहानियां होती हैं ना उन्हें क्या कहा जाता है एनेकडोट मैं कह सकती हूँ जो छोटी छोटी कहानियां होती हैं ना उन्हें हम क्या कह सकते हैं एनेकडोट ठीक है छोटी सी कहानी 
आपकी वजह से बहुत सारी होती हैं फेबल होता है ठीक है टेल होता है पैराबल होता है वो सब अलग चीज़ें हैं फिर डिस्कस करेंगे अभी हम इन वर्ड्स के पास आते हैं वेंट्रल ये बायो का टर्म है वेंट्रल का मतलब होता है समथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर किससे बेटा पेट से एबडोमिनल ठीक है टमी टमी समझते हो ना हाँ अब समझ में आया होगा एबडोमन समझ नहीं आता हमें हमें क्या समझ में आता है टमी ठीक है तो अगर कुछ भी आपसे पेट के पेट से रिलेटेड है तो उसे क्या कहा जाएगा वेंट्रल यहाँ पे मैं दो वर्ड बताऊंगी बस देखो तुम करते क्या हो ना तुम पेशेंस नहीं रखते हो तुम चीज़ों को बस एक बार समझते जाओ मैं कंटेंट तुम्हें पूरा मिलेगा ईच एंड एवरी ठीक है बस समझते जाओ एक वर्ड नहीं हो रहा हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्ड्स हो रहे हैं पहला यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है फेनेटिक फेनेटिक का एक भाई बुलाऊंगी पहले तो और फिर इन दोनों का डिस्कशन करेंगे मैंने क्या बुलाया बाई गॉट ठीक है स्पेल आउट कर रही हूँ बी आई जी ओ टी मैंने क्या लिखा है बेटा बी आई जी ओ टी हमारे दो वर्ड्स हैं फेनेटिक और बाई गॉट ठीक है देखो बाई गॉट को याद रखने का तरीका हमारा धर्म सर्वोपरि है हमारे धर्म से ऊपर कुछ भी नहीं है ऐसे ओपिनियन रखने वाले लोग क्या होते हैं बेटा बाई गॉट क्या होते हैं बाय गॉट ठीक है मैंने सीधा सा समझाया ऐसे इंसान जो अपने धर्म को लेकर बहुत ज्यादा कट्टर हैं बहुत ज्यादा ओपिनियन रखते हैं अपना कट्टर कैसा बेटा धर्म के बारे में उसे क्या कहा जाएगा बाय गॉट ठीक है अब कुछ लोगों ने कहा कि चाहे कांग्रेस काम करे या ना करे चाहे बीजेपी कितना भी काम करे हमारा वोट तो जाएगा किन को कांग्रेस को ही तो ऐसे जो लोग हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं बेटा फेनेटिक फेनेटिक का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कट्टर है एडमेंट है एब्सल्यूट है रिलीजन को तो लेकर ही साथ में किसको लेकर बेटा पॉलिटिक्स को भी लेकर ठीक है जिसके रिलीजन को लेकर जो विचार हैं वो बहुत ही कैसे हैं एडमेंट हैं वो कौन होगा हमारा बायगॉट होगा और जिसके पॉलिटिक्स को और रिलीजन को दोनों को लेकर विचार कट्टर है वो क्या होगा बेटा फेनेटिक होगा फैन है ये ठीक है और फैन तुमने देखी है क्या हाल हुआ था ठीक है तो फैन क्या है सीधी सी बात एक नेगेटिव वर्ड है ठीक है यहाँ पे यहाँ पे बेटा वैसे किसी के फैन होना अच्छी बात है पॉजिटिवली देखो पॉजिटिवली आप चीज़ों को ले तो सब कुछ अच्छा है बट यहाँ पे जो फैनेटिक बैठा है वो कैसा है नेगेटिव ठीक है आगे बढ़ रही हूँ मैं हमारे दो वर्ड बचे हैं आपका फोर्थ है और कौन सा है थर्ड है इनका भी हम एक बार क्या कर लेते हैं कल्याण कर लेते हैं जल्दी से आइए पहले इस टायरो को निपटाते हैं टायरो टायरो क्या कर रहा है ट्राई कर रहा है टायरो क्या कर रहा है बेटा ट्राई कर रहा है ठीक है ट्राई का मतलब वो एक काम में जल्दी बोलो क्या है बेटा बिगनर है क्या है बिगनर है ठीक है सीख रहा है वो चीजों को क्या कर रहा है बेटा सीख रहा है बिगनर है ठीक है जल्दी से आइए हमने वर्ड क्या लिखा है रेकॉन्शियर सीधा सीधा सा ये आपका सिनोनिम है सॉरी ये आपका वन वर्ड है किसके लिए बेटा एक ऐसा पर्सन जो कि कहानियां सुनाने में क्या हो एक्सपर्ट हो क्या हो जाएगा हमारा उसका आंसर रेकॉन्ट क्या हो जाएगा बेटा रेकॉन्ट हाँ टायरो का मतलब न्यू होता है बिल्कुल सही बेटा टायरो का मतलब क्या होता है न्यू होता है ठीक है आपका एक और वर्ड होता है नर्विस नर्विस कुछ लोग इसे नोवाइस कहते हैं नोवाइस नहीं ये क्या है नर्विस ठीक है जो कहते हैं ना वो क्या कहते हैं उसे नो सिखिया ठीक है नया नया सीख रहा है वो उसे क्या कहा जाएगा टायरो उसे क्या कहा जाएगा बिगनर उसे क्या कहा जाएगा नोवाइस ठीक है चलिए आगे बढ़िएगा जरा नेक्स्ट <coughs> वर्ड ले रही हूं अच्छा तुम फैन हो गए चलो बढ़िया है भाई फैन हो गए पॉजिटिवली नेगेटिवली मुझे ये भी बता दो फियर ऑफ फायर ओके यहाँ पे रूट वर्ड से चलो तो सॉल्व हो जाएगा रूट वर्ड पे चलो तो सॉल्व हो जाएगा जल्दी से आंसर बताओ डबल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड का मतलब होता है ड्यूल 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 डी यू ए एल ठीक है कुछ लोग होते हैं ना दो चेहरे लेके बैठे होते हैं एक आपके सामने और एक आपके पीछे से जल्दी से आंसर बताइए बेटा मुझे बी फास्ट फर्स्ट सेकंड, थर्ड सारे आगे एक बचा है वो भी बोल दो वो भी बोल दो फोर्थ बचा है वो भी बोल दो हे 
हितेश बंसल जी कह रहे हैं थर्ड विपिन चौधरी कह रहे हैं सेकंड रेनु गुप्ता फर्स्ट अच्छा पॉजिटिव वो फैन चलो ठीक है दैट्स वेरी गुड विपिन चौधरी थर्ड भगत सिंह फर्स्ट एस्ट्रोफोबिया हे एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी याद रखो एस्ट्रोलॉजी समझते नहीं हो चीजों को एस्ट्रो का मतलब होता है चांद सितारे एस्ट्रो चांद सितारे याद रखना एस्ट्रोलॉजी से एस्ट्रोलॉजी ये जो होते हैं ये जो पंडित वगैरह होते हैं जिनके पास तुम जाते हो अपना हाथ वगैरह दिखाने वो क्या देखते हैं तुम्हारे चांद सितारे अगर तुम्हें उन चांद सितारों से डर लग रहा है तो तुम क्या हो बेटा एस्ट्रोफोबिया फियर ऑफ स्पेस फियर ऑफ स्टार्स ठीक है ऐसी चीजों का डर जो कि कहाँ एग्जिस्ट करती हैं स्पेस में एग्जिस्ट करती हैं उसे क्या कहा जाएगा एस्ट्रोफोबिया क्या कहा जाएगा बेटा एस्ट्रोफोबिया चलिए भाई जल्दी से आइए नेक्स्ट वर्ड है हमारा देखो ये जो सेकंड लिखा है ना ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है गूगल से पूछना ऐसा कुछ होता ही नहीं है ठीक है एक्स्ट्रा फोबिया ये तो बस तुम्हें फोबिया देने के लिए बनाया गया है जिसे नहीं पता ना बेटा जानो फोबिया का मतलब क्या होता है फियर डर फोबिया का मतलब क्या होता है डर फियर किसी चीज का डर होना ठीक है चलो अब यहाँ पे आते हैं एरेनोफोबिया क्या लिखा बेटा हमने एरेनोफोबिया इसको मैं एक और नाम दे सकती हूं एंड्रोफोबिया क्या बेटा एंड्रोफोबिया एंड्रोफोबिया का मतलब क्या है ध्यान से देख लो ठीक है जो आपकी कौन सी प्रजाति है पुरुष प्रजाति है अगर उससे डर लगता है तो वो क्या हो जाएगा बेटा आपका एंड्रोफोबिया वो आपका क्या हो जाएगा एरेनोफोबिया ठीक है सीधे सिंपल सी बात है अगर आपको पुरुष प्रजाति से डर लगता है तो आप क्या हैं बेटा एंड्रोफोबिक हैं आप क्या हैं एरेनोफोबिक हैं ठीक है आपका आप जल्दी से बता दो बचा कौन है आर्सेनोफोबिया आर्सन का मतलब ही होता है फायर दिमाग नहीं चलाते हो आर्सन का मतलब ही क्या होता है फायर आर्सन का मतलब क्या होता है बेटा फायर तुक्का नहीं लगाना पड़ेगा चीजों को समझो ना एस्ट्रो का मतलब क्या है चांद सितारे एस्ट्रा कुछ होता नहीं है आर्सन का मतलब क्या होता है फायर एरेनोफोबिया क्या होता है एंड्रोफोबिया इंसानों से डर भाई तुक्का क्यों लगाता है तुक्का क्यों लगाना हमें तुक्का नहीं लगाएंगे फियर ऑफ फैट आई हैव नो आइडिया बेटा एक बार गूगल से पूछ लो जरा वो बता दे तो ये ओबेसिटी तो होता है एक जाओ तो मोबिसिटी होता है मोटा होना ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम फाइंड द इन करेक्टली ये बहुत धोखा खेला था इन्होंने करेक्टली स्पैट नहीं पूछा था कैसा पूछा था इन करेक्टली करियर फसस्ट अपरल हाइजीन बनाओ भाई जल्दी से बताओ कौन सी गलत है ये जो तुम तो मुझे पूछ रहे हो ना फियर ऑफ एंड्रॉयड और ये फलाना ढिमकाना ये पूरे आपके कितने वर्ड्स हैं कम से कम फिफ्टी के अराउंड वर्ड्स हैं पीडीएफ मिल जाएगी उसकी चिंता ना करो आंसर <coughs> बताइए क्या होगा जियो सिम ये जियो सिम कहां से आ गया क्या करते हो तुम चलो जल्दी से मुझे आंसर बताओ क्या होगा बी फास्ट जूम जूम काहे को करें दिखाई दे तो रहा है हमें हाइजीन ओके okay, एक सही आंसर आया फर्स्ट फोर्थ फोर्थ की स्पेलिंग बिल्कुल सही है तुम ये लिखना चाह रहे हो अप्रैल ना बेटा ये अप्रैल होता है एक मंथ जो लिखा है वो क्या है आपका क्लोदिंग जो तुम अपनी आ, कपड़े अभी पहन के बैठे हो ना वो क्या है बेटा अप्रैल है ठीक है चलो जल्दी से आओ करियर का मतलब आप सब जानते हैं आई नो ठीक है करियर का मतलब आप सब जानते हैं एक ऐसा इंसान एक ऐसा इंसान 
चलो इसे मैं बाद में लेती हूँ पहले हाइजीन की स्पेलिंग बताती हूँ हाइजीन की स्पेलिंग होती है बेटा एच वाई जी आई ई एन ई हाइजीन ठीक है एच वाई जी आई ई एन ई हाइजीन ठीक है सही हो गई हमारी हाइजीन की स्पेलिंग अब हमें एक मीनिंग जानना है जल्दी से जरा ये जो नोट करना है तो कर लो जो आपका अप्रैल है वो क्या बताता है क्लोदिंग बताता है ठीक है अप्रैल वो अलग चीज है जो तुम सोच रहे हो वो अलग चीज है बेटा चलिए भाई जल्दी से आइए हमारा एक वर्ड बचा है जरा उसे निपटा देते हैं भाई आपने सुना होगा फांसीवाद नाजीवाद फलाना ढिमकाना है ना उसी से बनाया आपका वर्ड क्या है बेटा फर्सिस्ट ठीक है एक ऐसा इंसान जो चीजों को किस में कन्वर्ट करना चाहे बेटा डिक्टेटरशिप ठीक है डिक्टेटरशिप ठीक है डिक्टेटरशिप जिसको समझ नहीं आ रहा एप्सिल्यूटिज्म क्या बेटा एप्सिल्यूटिज्म ठीक है जिसको एप्सिल्यूटिज्म समझ नहीं आ रहा ऑटोक्रेटिक कैसा बेटा ऑटोक्रेटिक ये वो इंसान है जो अपनी चलाना चाहता है जो तानाशाही फैलाना चाहता है ठीक है कौन कौन है जरा जल्दी से देखो फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है डिक्टेटरशिप सेकंड हमारा क्या है एप्सोल्यूटिज्म और थर्ड क्या है बेटा ऑटोक्रेटिक ठीक है हिटलर इज द बेस्ट एग्जांपल और वो सीधा सीधा फांसीवाद को प्रमोट कर रहा था तो उसी से हमारा क्या बना है फर्सिस्ट ठीक है चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड को लेते हैं क्या चल रहा है मैम ये तुम थोड़ा सा जूम एक बार देखिएगा इसे थोड़ा सा पिक्चर क्लियर नहीं है इसमें नहीं है ठीक ठीक है वॉइस नहीं आ रही अब ये क्या हो रहा है भाई चलिए आगे बढ़िएगा जरा हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्या बेटा इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड इसका निकालिए जल्दी से नहीं नो प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है ठीक है क्लियर है सब कुछ हाँ सब कुछ क्लियर है मैम ये जैसे हो रहा है अपने फोन को थोड़ा सा चेक करो ना फोन को चेक कर लो बेटा थोड़ा सा चलो आपका फर्स्ट वर्ड है रिजाइड सेकंड क्या है रिवाइज थर्ड क्या है एडवाइज एंड लास्ट क्या है डिमाइस ठीक अगर तुमने आंसर नहीं बताया ना तो अच्छी बात नहीं है जल्दी से आंसर बता दो बी फास्ट बी फास्ट जल्दी जल्दी से आंसर बताओ बेटा क्या होगा रिजाइड की स्पेलिंग बिल्कुल सही है रिवाइज सही है एडवाइज सही है डिमाइस की स्पेलिंग गलत है क्या होगा डी ई एम आई एस ई डिमाइस का मतलब क्या होता है डेथ डिमाइस का मतलब क्या होता है बेटा डेथ किसी की क्या होना डेथ होना उसे क्या कहा जाता है डिमाइस बाकी का मुझे लगता है सबको मीनिंग पता है रिजाइड का मतलब होता है किसी जगह पे रहना रिवाइज आप जानते हैं एडवाइज आप जानते हैं नहीं जानते मैं नहीं बताऊंगी आगे बढ़ो आसान आसान सा ये सेंटेंस था हमारा अभी हमारे पास आ गया पी क्यू आर एस ऑप्शन से सॉल्व करना पहले ही बता रही हूँ ऑप्शन से सॉल्व करो जल्दी से डिमाइस का मतलब डेथ यस वी हर डन इट जल्दी से मुझे इसका पी क्यू आर एस का अरेंजमेंट बताइए क्या होगा नहीं बेटा एडवाइस की स्पेलिंग सही थी दोनों होती हैं एस पी और सी बी एडवाइस की दोनों स्पेलिंग होती हैं ए डी वी आई सी ई ए डी वी आई एस ई ठीक है जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ बेटा बी फास्ट जिसके पास फालतू टाइम है टाइम लगाओ हम क्या करेंगे हम तो फर्स्ट वर्ड को देखेंगे ही रेस्ड हु रेस्ड पीपल आर जनरली ओवर ओपन सॉरी वेरी ओपन एंड एक्सेप्ट सोशल चेंजेस विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड इट कैन बी योर फर्स्ट सेंटेंस इट कैन बी मैं सिर्फ ये कह रही हूँ ये हो सकता है स्वामी दयानंद सरस्वती इज रिमेंबर्ड विद रेवरेंस रेवरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट 
रेवरेंस का मतलब क्या होता है बेटा रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन अमंग द सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ नाइनटीन सेंचुरी ठीक है ये भी फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है आगे बढ़ो इंडिया इज ए कंट्री विच रिस्पेक्ट स्पिरिचुअलिज्म एंड मच मोर देन मटीरियलिज्म एक बात बताओ ये देखो क्या लिखा है सोशल चेंज सोशल चेंज कहाँ से आए जल्दी बताओ हमारे स्वामी दयानंद जी से आए ठीक है और स्वामी दयानंद जी ने किसके अगेंस्ट आवाज उठाई थी बेटा मूर्ति पूजा ठीक है आइडल वर्शिप क्या होता है मूर्ति पूजा अब मुझे जल्दी से बताओ मैं पहले स्वामी दयानंद जी को लेके आऊंगी या पहले इंडिया को लेके आऊंगी मुझे बताओ पहले कौन आएगा मुझे ये बताना मुझे ये जानना है आपसे आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती जी आएंगे या फिर इंडिया आएगा पहले कौन आएगा जल्दी बोलो इंडिया इंडिया के बाद कौन आएंगे जल्दी बताओ इंडिया इज अ कंट्री विच रिस्पेक्ट स्पिरिचुअलिज्म मच मोर देन मटीरियलिज्म अब क्या मैं एस के बाद आर को ला सकती हूँ पॉसिबल ही नहीं है और देखो मैं तुम्हें पूरा सॉल्व करके दिखा रही हूँ बट जो आंसर है वो हमें क्लियर कट पता चल गया आंसर क्या होगा फोर्थ ये देखो इंडिया में लोग रिस्पेक्ट करते हैं स्पिरिचुअलिज्म की जो लोग हैं वो बहुत क्या है ओपन है किसके लिए सोशल चेंजेस के लिए तभी तो जो स्वामी दयानंद जी हैं उन्हें याद किया जाता है किससे रिस्पेक्ट से बिकॉज उन्हें उन्होंने आवाज उठाई थी किसके अगेंस्ट बेटा मूर्ति पूजा के अगेंस्ट हमारा सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए एस क्यू आर पी ऑप्शन से सॉल्व हो रहा था एक्सप्लेन तो मैंने सिर्फ आपके लिए किया है एस क्यू आर पी पहले मुर्गी अंडा ए चुप मुर्गी अंडा आगे बढ़ो जल्दी से बताइए फॉर दैट फॉर वट लॉजिकल चला करो फॉर वट सो द नीड काहे की नीड क्यों नीड वेन वी टॉक ऑफ इन्वेस्टिंग ठीक है भाई आवर एम इज टू इवॉल्व नॉट ओनली एन अफ्लूवेंट फर्स्ट सेंटेंस मुझे पता भी चल गया बिना ऑप्शन देखे अब आप जल्दी से आंसर बता दो आंसर क्या होगा फोर्थ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ऑप्शन से खेलो ये फर्स्ट नहीं होगा ये नहीं होगा ठीक है आपका फर्स्ट जो हो सकता है वो क्या होगा आर आर से दो ऑप्शन है आर से दो ऑप्शन है आपका थर्ड है और कौन है बेटा फोर्थ है एक बार आर को पढ़ते हैं When we talk of investing in education, a question arises as to what kind of education needs to be given to the youngster. ठीक अब R के बाद या तो Q होगा या S होगा Just humane and compassionate society. So the need of the R is not only skill based education, but also value inspired and value based education. एक बात बताओ पहले मैं चीजें क्या करवाऊंगी बताऊंगी या फिर ये बताऊंगी कि अब ये चीज़ ज़रूरी है आपका मुझे ये क्लियरली पता चल रहा है कि एस में बातों को बताया गया है और क्यों में बताया गया है कि ये बातें ज़रूरी क्यों हैं इसका मतलब क्या हुआ पहले कौन आएगा जल्दी बताओ मुझे कौन आएगा जल्दी से बताइए एस या क्यू कौन आएगा हमारा पहले एस आएगा एस के बाद कौन आएगा पी आएगा और पी के बाद कौन आएगा आर सॉरी हमारा कौन आएगा क्यू आएगा सही सेंटेंस क्या होगा आर एस पी क्यू सही क्या होगा बेटा आर एस पी क्यू एक बार देखो ध्यान से आर एस पी क्यू गलत जा रहे हो तुम गलत जा रहे हो ठीक है थर्ड वाले जो थर्ड बता रहे हैं वो गलत जा रहे हैं देखो हमेशा सेंटेंस रीअरेंजमेंट को पी क्यू आर एस को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी होती है ठीक है सीधी सी बात है हम इन्वेस्टमेंट में सॉरी एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसका जो एम है वो क्या है भाई हमें सिर्फ ना अमीर लोग नहीं चाहिए हमें कैसे लोग चाहिए इंसानियत से भरे लोग चाहिए अगर हमें इंसानियत से भरे लोग चाहिए तो हमें सीधा सीधा किस पे बात करनी होगी बेटा वैल्यू इंस्पायर्ड और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पे बात करनी होगी फॉर दैट वी नीड पीपल हु पोजेस नॉट ओनली हाई स्किल्स बट हाई वैल्यू एज वेल ठीक तभी तो हमारी बातें क्या हो पाएंगी सही हो पाएंगी देखो चीजों को जिस जिसका गलत था समझो जिस जिसका गलत था समझो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा 
चेंज द वॉइस प्लीज गाइड मी ए इतना आसान आया था इतना आसान देखो लास्ट वीडियो जिसने नहीं देखी है देख लेना ये बींग तब आता है जब यहां पे कॉन्टिन्यूस टेंस होता है गया ये ये बताओ ये कौन सा टेंस है प्रेजेंट है तो ये वर्क क्यों आया ठीक है ये हैव क्यों बुलाया प्रेजेंट रखो ना आंसर क्या होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू गाइड मी यू आर रिक्वेस्टेड टू गाइड मी वन 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 सबका सही आ रहा है अरुण कुमार जी सही आ रहा है राय मोनी मोमो सही आ रहा है सही आ रहा है चलिए बहुत अच्छी बात है बेटा सही आ रहा है मैक्सिमम लोगों का चलिए बड़ा आसान सेंटेंस था ये प्री में ही आ सकता है मेंस में ऐसा क्वेश्चन नहीं है पॉसिबल चलिए लास्ट सेंटेंस हमारा द टीचर सैड द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन द टीचर सैड द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन बस एक काम करो छोटा सा ये जो इन्वर्टेड कॉमास है ना इन्हें हटा के और किसे बुला लो दैट को यूं का यूं बिठा दो बात खत्म बिकॉज यहाँ पे टेंस चेंज नहीं होगा आपका क्या बैठा हुआ है बेटा जल्दी बताओ एक फैक्ट बैठा है कहाँ लिखा हुआ है यूं का यूं जल्दी बताओ द टीचर सैड दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन हमारा सही आंसर क्या होगा सेकेंड वन हमारा सही आंसर क्या होगा बेटा सेकेंड वन ठीक है देखो एक्टिव पैसिव का और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का तो जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल हलवा आ रहा है हलवे के लिए इंग्लिश में आपकी फ्रेज क्या होती है बेटा केक वॉक क्या बेटा केक वॉक ठीक है एक सेंटेंस ये अरेंजमेंट हमारा थोड़ा सा टफ था टफ के लिए हमारे पास वर्ड क्या होता है बेटा हरक्यूलियन टास्क क्या होता है हरक्यूलियन टास्क दो फ्रेजेस हो गई केक वॉक का मतलब होता है हलवा याद रखना इजी ठीक है और हरक्यूलियन टास्क का मतलब क्या होता है टफ समथिंग दैट इज टफ उसे क्या कहा जाता है बेटा हरक्यूलियन टास्क केक वॉक इज इजी हरक्यूलियन टास्क इज टफ कोई एक ऐसी चीज जो क्या है टफ है ठीक है चलिए जल्दी से मुझे कमेंट्स में ये बताइए बातें क्लियर हुई या नहीं हुई हमारा पेपर डिस्कस हो गया पेपर का डिस्कशन हो गया है हमारा कोई भी ऐसी बात जो हमें क्लियर ना हुई हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं ठीक है अब अगर बातें समझ में आई हैं स्पून फीडिंग स्पून फीडिंग इज डिफरेंट स्पून फीडिंग अलग होता है बेटा ठीक है स्पून फीडिंग अलग है यहाँ पे बात हो रही है केक वॉक केक वॉक इज समथिंग दैट इज वेरी इजी हरक्यूलियन टास्क इज समथिंग वेरी टफ ठीक है हरक्यूलियन टास्क एकदम क्लियर है मैम चलिए ठीक है बहुत अच्छी बात है सबको बातें क्लियर हैं हमारा जो कंटेंट uh, है आज हम इतना ही रखते हैं ऑल क्लियर ए ऑल क्लियर नहीं ऑल क्लियर का मतलब है ख़त्म ठीक है क्लियर होना चाहिए यहाँ पे जानी चाहिए बातें हार्ड डिस्क में रिसाइकल बिन में नहीं ठीक है चलिए आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं आज हमने एसएससी के पेपर का डिस्कशन किया फ्यूचर में भी हम करते रहेंगे जैसे ही मैं लाइव आऊँगी आज आपका क्या है फ्राइडे है तो मैं मंडे को लाइव आऊँगी फिर से और फिर से हम एस का क्या डिस्कस सॉरी उससे पहले ही पेपर हो जाएगा पर हमारा मैम आप घर जाओगे हाँ बेटा घर जाऊंगी और बेस्ट विशर बेस्ट वाइजर क्यों नहीं आया समझ में कृष्णा मूर्ति अगर कभी भी एक इंसान के लिए दो एडजेक्टिव होते हैं एडजेक्टिव मस्ट बी सिमिलर और अगर रिक्वायरमेंट कॉमन होती है तो उसे शेयर करा लो ठीक है उसे शेयर करा लो नेक्स्ट शेड्यूल का टॉपिक आपका एसएससी का फर्स्ट शिफ्ट हो जाएगा ठीक है तो अगर मुझे एसएससी का वो शिफ्ट का पेपर मिल जाएगा तो हम उसी का डिस्कशन करेंगे अदरवाइज हम एसएससी के जो पुराने शिफ्ट के पेपर हैं उनका डिस्कशन करते रहेंगे ठीक है बेटा मंडे को हमारी नेक्स्ट लाइव क्लास होगी उसमें मैं एस के ही पेपर का डिस्कशन करूँगी पेपर अच्छे से देख के आना जिनका चार तारीख को पेपर है पढ़ लो पढ़ लो ठीक है मेंस पेपर पहला प्री दे ले ठीक है प्री में पास हो जा फिर करूँगी अरुण कुमार प्री में पास हो जा जल्दी से और फिर मेंस का करूँगी ठीक है बेटा अभी मेंस का करने का आई डोंट थिंक कि इट्स हाई टाइम ठीक है जैसे होगा आई विल मैम का क्लास की टाइमिंग साढ़े बजे चलो सुन लो बेटा ये क्या है प्लीज प्लीज काहे का प्लीज अच्छा बता रही हूँ बता रही हूँ रुक जाओ 
चलो देखो यहाँ पे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सोमवार बुधवार शुक्रवार ठीक है ये तीन दिन आपका शाम को साढ़े सात बजे साढ़े सात से कभी कभी सात पैंतीस हो जाता है ठीक है उसके लिए माफ़ करना बेटा ठीक है तो साढ़े सात बजे मैं लाइव आ जाती हूँ उसमें हम अपना कोई भी कंटेंट उठाते हैं मैक्सिमम अभी एस का पेपर चल रहा है उसका हम डिस्कशन करते हैं ठीक है कोई टॉपिक करा दो ए बख्शो घर जाना है मुझे देख अभी अभी उस बच्चे ने पूछा था मैम अभी घर जाओगे देख नौ बज गए मुझे घर जाना है ठीक है चलिए आज के लिए बहुत अच्छी पढ़ा रही हैं हैं बेटा शब्द सो नाइस ये तुम्हारा सो है ना ये ग्रामेटिकल एरर है बता रही हूँ सो नाइस कहना इसका मतलब सामने वाला नाइस नहीं है रिजवान जी डोंट बी नेगेटिव बी पॉजिटिव ठीक है चलिए पेपर वगैरह लीक देखो मुझे लगता है कि हार्डवर्क का कोई सब्सिट्यूट नहीं है हार्डवर्क का सब्सिट्यूट नहीं है मेहनत करते रहो चलिए अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा लाइक कर लेना ठीक है बाकी तुम्हारी मर्जी तुम्हारी श्रद्धा है ठीक है हाँ वो तुम्हें पता ही है माता रानी पाप देगी अगर बेवजह डिसलाइक किया तो अगर कोई वजह है तो देन इट्स ओके अगर कोई वजह है तो ठीक है हाँ बाय बाय बेटा बाय बाय राम राम नमस्ते शब्बा खैर ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं राम राम नमस्ते एंड थैंक यू